আসসালামু আলাইকুম তো এই পর্যায়ে আমরা মেইন পিএইচডি ডিজাইনে চলে আসব তো প্রথমে আমরাদের যে কাজটা করব আমরা ন্যাপ বারটা ডিজাইন করব তো ন্যাপ বারে কি কি আছে এখানে একটা লোগো আছে বাটন আছে তো এখানে ক্লিক করলে হয়তো বাটনগুলো এক্সপ্যান্ড হবে বা যেভাবে হোক শো হবে আর উপরে একটা কি আছে বর্ডার আছে এই পুরো পার্টটা নিয়ে আমাদের এখন কাজ হবে তো প্রথমে আমরা যেটা করি এস এস্টিমেলটা রেডি করে ফেলি তো একটু ছোট করে জাস্ট এভাবে করে নিচ্ছি যেন দেখা যায় তো এটা আমাদের আপাতত দরকার নাই তো যেহেতু এখানে কোনো হেডার নাই তো আমরা যেটা করব হেডারটা এখানে দিয়ে দিব সিমেন্টিকগুলো অবশ্যই দিতে হবে যাতে এসিওর ক্ষেত্রে এটা হেল্প হয় দেন হচ্ছে কি আমাদের ন্যাভ লাগবে তো ন্যাভের মধ্যে আমরা রো নিতে পারি রো নিলাম তো রো নেওয়ার পর এখানে হচ্ছে কয়টা পার্ট দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে লেফট মানে যদি আমরা এটাকে হয়তো দুই কলামে ভাগ করতে পারি অথবা হচ্ছে আপনি চাইলে রস ইএস এসে করতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা আজকে রো কলম কিছু ইউজ করবো না জাস্ট একদম রস ইএস এস করে পুরো কাজটা করার চেষ্টা করব যাতে একদম এ টু জেড ফুল একবার প্র্যাকটিস হয়ে যায় আমাদের তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি একটা লেফট নিতে পারি আর একটা রাইট নিতে পারি তো রাইট নেওয়ার পর এই লেফটে যেটা থাকবে লেফটে থাকবে হচ্ছে কি একটা ডট লোগো থাকবে এই লোগোয়ের মধ্যে হচ্ছে আমরা একটা আইএনজি নিলাম তো আইএনজি হচ্ছে কি এখানে একটা আমরা লোগো এসে নিয়ে আসবো আর কি আর রাইটে হচ্ছে কি একটা ইউএল থাকবে ইউএলের মধ্যে এলআই থাকবে এলআইয়ের মধ্যে এ থাকবে এতে কোনো লিঙ্কটা অ্যাপাতত আমরা তখন একটা হোম তৈরি করলাম একটা অ্যাবাউট থাকতে পারে আর একটা হয়তো কন্ট্যাক্ট থাকতে পারে ব্লগ কন্ট্যাক্ট ওকে তো এই কয়েকটা পার্ট নিয়ে কী করবো আমরা আমাদের কমপ্লিট নেবারটা তৈরি করবো নেবারটা অবশ্যই একটা কন্টেনারের মধ্যে লাগবে তো আমরা কন্টেনারের মধ্যে পুরো ন্যাপটা নিয়ে নিচ্ছে ওকে তো এতটুকু আউটপুট যদি দেখি যে আসলে কি অবস্থা তখন দেখবো এরকম একটা কিছু আসছে তো আমরা কন্টেনার থেকে যে বর্ডারটা আছে এটা সবার শেষে তুলে দিব আপাতত থাকুক তো এটা তৈরি করলে এখানে আমি একটু বড় করে নিতে পারি এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্টে থাকুক সমস্যা নেই তো আমাদের একটা লোগো দরকার আমরা এই যে গুগল ফোন্স থেকে গুগল ফোন্সের লোগোটাই নিয়ে যাই এটা আমরা ওরা এসবিজি ইউজ করছে যার কারণে আসবে না এটা না থাকে তাহলে সাঁসারটাই নিয়ে নেন কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করেন আমরা কপি ইমেজ করব না কপি ইমেজ অ্যাড্রেসে গিয়ে এই যে সোর্স আছে আমি সোর্সের মধ্যে বলে দিচ্ছি ওকে আর সোর্সেট কিছুই লাগবে না হয়তো আমরা এখানে একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তারপর হয়তো যা আছে ছেড়ে দিলাম তো এই আউটপুটটা যদি দেখি লোগো আসলো আমার লিঙ্কগুলোও আসলো তো এখন এগুলোকে আমাদের পাশাপাশি বা হচ্ছে যেটা করা উচিত সেটা আমাদের আমরা পড়ে ফেলবো তো এই কাজ করার ক্ষেত্রে আচ্ছা থাকুক সমস্যা নেই আপাতত যেরকম আছে তো আমরা হেডারের জন্য সিএসএস কোথায় করবো বা হচ্ছে লেসের কাজটা কোথায় করবো আমরা করবো হচ্ছে কম্পোনেন্টস হ্যাঁ তো কম্পোনেন্টস না সরি আমরা যাবো হচ্ছে লেআউটে তো লেআউটে আমাদের অনেকগুলো পার্ট থাকে ফুটার হেডার তো আমরা হেডারের পার্টটা আমরা এখানে করছি তো কাজের সুবিধার্থে আমরা এগুলোকে উপরে নিচে করতে পারি যাতে দেখতে সহজ হয় আর কি তো আমাদের প্রথমে আছে কি হেডার তো হেডারের মধ্যে কি আছে আমরা হচ্ছে যেগুলো আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক রিলেটেড ক্লাস সেগুলোকে সিলেক্ট করবো না জাস্ট যেগুলো এখানে দরকার তাই করলাম লেফট লেফটের মধ্যে কি আছে ডট লোগো লোগোয়ের মধ্যে আইএমজি আছে ওকে সিলেকশানটা কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে এরপর দেখেন ডট রাইট হ্যাঁ তো রাইটের মধ্যে কি আছে ইউএল আছে এলআই আছে এ আছে ইউএল এলআই এ ডান এরপর এই যে লেফট এবং রাইট এই দুইটা থাকবে কোথায় দুই পাশে থাকে ঠিক না তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এই ন্যাবের মধ্যে ডিফ্লেক্সটা ইউজ করতে পারি ওকে আচ্ছা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ওকে তো ফ্লেক্সের সাথে যে যেহেতু আরও অনেকগুলো ফ্লেক্স আমাদের ইউজ করতে হয় মিনস হচ্ছে ফ্লেক্সের সাথে কিন্তু অনেকগুলো আমাদের ওয়েব প্রিফিক্স ইউজ করতে হয় এছাড়া কিন্তু ফ্লেক্সটা সবগুলো ব্রাউজারে সাপোর্ট করবে না তো আমরা এই টাইপের কিছু কাজ করেছিলাম কোথায় গ্রিডে কাজ করার সময় হ্যাঁ তো গ্রিডে দেখেন আমরা যখন রো করতাম রো রো নিয়ে রোড তৈরি করেছিলাম ওই সময় কিন্তু আমাদের এরকম কিছু একটা চলে আসতো তো রো মানি হচ্ছে কি ডিসপ্লে ফ্লেক্স হ্যাঁ তো আমরা যেটা করি এর মধ্যে যা কিছু আছে হ্যাঁ এটাকে ধরেন হচ্ছে আমরা কাট করে একটা মিক্সিন তৈরি করে ফেলি ওকে তো মিক্সিনটা যদি আমরা তৈরি করি মিক্সিনটা ভেরিয়েবলস আর একটা নিলাম হচ্ছে মিক্সিনস হ্যাঁ তো মিক্সিনসের মধ্যে আমরা অ্যাট দ্য রেট মিক্সিন নিলাম তো মিক্সিন দিলাম হচ্ছে ফ্লেক্স হ্যাঁ অথবা দিতে পারে হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপ যেহেতু এটা একদম র্যাপ সহ আছে তো র্যাপ সহ দিয়ে আমরা এটা দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যেটা হবে আমাদের ফ্লেক্স এবং ফ্লেক্স র্যাপ দুইটা একসাথে চলে আসবে অথবা হচ্ছে একটা ফ্লেক্স দিতে পারেন একটা হচ্ছে কি ফ্লেক্স র্যাপ দিতে পারেন ঠিক আছে একটা জাস্ট ফ্ল
ওকে দুটো মিক্সে নিয়ে রাখেন কারণ মাঝে মধ্যে হচ্ছে আমাদের ফ্লেক্স দরকার হয় আবার মাঝে মধ্যে হচ্ছে ফ্লেক্স দরকার হয় না মানে জাস্ট ফ্লেক্স ট্যাপ দরকার হয় সবসময় কিন্তু হয় না ফ্লেক্স নিয়ে হচ্ছে কি শুধু র্যাপের যে মানে ফ্লেক্স র্যাপের যে সিএসএসগুলো সেগুলো এখানে রাখতে পারেন এখন এটা ইরোড দিবে কোথায় ইরোড দিব হচ্ছে এখানে তো যার কারণে আমরা যেটা করব এখানে ইম্পোর্টের সাথে সাথে মিক্সিংটাও কী করে ফেলবো ইম্পোর্ট করে ফেলবো আর এখানে যেটা করবো অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড করবো কাকে ইনক্লুড করবো হচ্ছে ফ্লেক্সকে ওকে আর আরেকটা ইনক্লুড করবো কাকে ইনক্লুড করবো হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপ ডান আর এখানে যেটা করব যে ডিসপ্লে ফ্লেক্স যেটা আমরা এখানে যেটা করতে পারি মিক্সিনটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি তো অলরেডি বুঝে গেছেন যে আসলে মিক্সিন ভেরিয়েবলগুলো কীভাবে কাজ করছে বা কতটা আপনাকে হেল্প করছে তো আমরা যেটা করি এখান থেকে মিক্সিনটাকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি এবং এখানে যে কালার ব্যাপার সাপার আছে আমাদের ভেরিয়েবলও লাগবে মিক্সিনসও লাগবে ওকে তো এই ন্যাবের মধ্যে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ না করে কী করবো অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড ফ্লেক্স আর হচ্ছে কি অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড ফ্লেক্স র্যাপ তাহলে যেটা হলো আমাদের ফ্লেক্স এবং ফ্লেক্স র্যাপ দুইটাই কিন্তু এক জায়গাতে চলে আসছে আচ্ছা এরপর আসেন আসার পরের পরবর্তী কাজ সেটা হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট করা হ্যাঁ তো আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্টের কিছু দেখে আসি যে আসলে জাস্টিফাই কন্টেন্টের সাথে কোনো কিছু লাগে কিনা জাস্টিফাই কন্টেন্ট দেখেন জাস্টিফাই কন্টেন্টের সাথে মোজ বক বক্স প্যাক এটা ইউজ করতে হয় ওকে যেটা আমরা নর্মাল ইউজ করি কি জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার স্পেস বিটুইন এর এভাবে ইউজ করি তো এটার সাথে শুধুমাত্র দুইটা ইউজ করতে হয় একটা হচ্ছে ওয়েব কিট আর একটা হচ্ছে কি জাস্টিফাই কন্টেন্ট তো আমরা এই দুইটার জন্য একটা জাস্টিফাই কন্টেন্ট দিয়ে দেন হচ্ছে আমরা একটা মিক্সিং তৈরি করতে পারি শুধুমাত্র আমরা ভেরিয়েবল পাঠিয়ে দিব বা হচ্ছে আমরা প্যারামিটার পাঠিয়ে দিব যে আমরা কি চাই ওকে তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট আর হচ্ছে এই দুইটা লাইনকে আমরা কপি করতে পারি ওকে তো কপি করে যেটা করব আর একটা মিক্সিন তৈরি করব মানে যেখানেই আমাদের ডুপ্লিকেট জিনিস দরকার সেখানে কি হয়ে যাবে আমাদের এই মিক্সিন তৈরি হয়ে যাবে বা হচ্ছে আমরা মিক্সিন তৈরি করে ফেলবো তো এই ভেরিয়েবল তো দরকার না আমরা যাবো মিক্সিনে তো মিক্সিনে গিয়ে আমরা তৈরি করবো কি যে জাস্টিফাই ওকে বা হচ্ছে মিক্সিন ফ্লেক্স জাস্টিফাই ওকে তো এখানে আমাদের একটা ভ্যালু লাগবে বা হচ্ছে আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি ভ্যালু মানে যেটা আমরা পাঠাবো ঠিক আছে তো একটা হচ্ছে ওয়েব কিট জাস্টিফাই কন্টেন্ট ভ্যালু আর একটা হচ্ছে কি জাস্ট ওয়েব কিট যেটা জাস্ট ওয়েব কিট না জাস্টিফাই কন্টেন্ট হচ্ছে কি ডলার ভ্যালু তো এটাকে আমরা কল করবো কোথা থেকে এখান থেকে আমরা কল করে দিলাম যে ইনক্লুড ইনক্লুড হচ্ছে কি ফ্লেক্স জাস্টিফাই হ্যাঁ তো ফ্লেক্স জাস্টিফাই কী হবে আমরা দিবো হচ্ছে স্পেস বিটুইন হ্যাঁ তো আপনি এখানে হচ্ছে স্ট্রিং আকারও পাঠাইতে পারেন এভাবে পাঠাইতে পারেন সে দুইভাবে কী করবে কাজ করবে তো এখন দেখেন যদি এতটুকু যদি আউটপুট আপনি দেখতে চান যে না এতটুকু কাজ করলাম কাজের আউটপুটগুলো কীভাবে আসতেছে হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে স্টাইল ডট এস সি এস এসে ফ্রেমওয়ার্কের পরেই এই যে এখানে যে কাজগুলো করছি এগুলো আমার দরকার নয় কারণ হচ্ছে আমাদের কি স্টাইল ডট সি এস এসে শুধুমাত্র ইম্পোর্টগুলো কাজ করবে ওকে তো আমরা এখানে কোথায় যাব আমরা যাব হচ্ছে আপনার লে আউটে লেআউট লেআউট থেকে কোথায় যাবে হেডারে ঠিক আছে তো হেডারে সিএসএসগুলো আমরা এখন এখান থেকে দেখতে পারবো হেডারে সিএসএসগুলো আমরা দেখতে চাই এখানে দেখেন আপনি আপনি যদি একদম বটমে চলে যান এখন থেকে হচ্ছে হেডার সিএসএসগুলো শুরু হয়ে যাবে দেখেন হেডার ন্যাব বক্স তারপরে দেখেন আপনার যা যা দরকার ওয়েব কিট সহ সে কী করছে আমাদের ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন এরপর কি আছে আমাদের আছে লেফটের মধ্যে লোগো হ্যাঁ তো লোগোতে আমরা যেটা করতে পারি একটা এখানে যে ফিক্সড উইটটা দেওয়া আছে বা আমরা হাইটটা মেনটেন করতে পারি উইটটা কি হবে অটোমেটিক পারবে তো হাইটটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে ফটো পিয়া থেকে মেপে নিচ্ছি যাতে হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পারি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে হাইটটা মাপি যাতে উইটটা অটোমেটিক চলে আসে তো আমরা এতটুকু যদি মেপে দেখি দেখবো যে এটা হাইট কত দেওয়া আছে লোগের হাইট হচ্ছে আটচল্লিশ পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা হাইট ইউজ করি হাইট হচ্ছে কত ফর্টি এইট পিক্সেল ঠিক আছে আর দেন যে আইএমজিটা আছে আইএমজিতে হচ্ছে কি হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে তাহলে যেটা হবে আমরা যদি ইম্পোর্ট গ্রেড ডট সি এস সি এস এস ভুল দিলে কোথায় ও না ঠিকই আছে আমরা একটু ওই যে নিচের দিকে রাখছি তো যার কারণে একটু ধোকা খেলাম আর কি তো দেখেন আমরা যদি এখন এখানে রিলোড দিই ভি কার্ডে 
দেখেন দুইটা কিন্তু রেডি এখন হচ্ছে এ পাশ নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের তো এ পাশের কাজ অনেকটা আমাদের মুখস্থ বলা যায় আর কি যেমন রাইট যেটা আছে হ্যাঁ আমরা রাইট পার্টে যদি লিখি যেমন সেম এখানে হয়তো এই ফ্লেক্স ফ্লেক্স র্যাপ সব কিছু ঠিক থাকবে শুধু জাস্টিফাই কন্টেন্ট কী হবে এন্ড হবে হ্যাঁ ফ্লেক্স এন্ড তা আমি যদি এখানে লিখি ফ্লেক্স এন্ড ফ্লেক্স এন্ড ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যেটা হবে সে হচ্ছে একটু ডানে চলে যাবে ওকে আচ্ছা এরপর এখান থেকে আর একটা কাজ যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে ইউএলএ হ্যাঁ তো ইউএলএ হচ্ছে এখন ফ্লেক্স আসবে যেহেতু এটা ডান পাশে চলে গেছে আমরা ইউএলএ যদি ইউজ করি ডিসপ্লে ফ্লেক্স আর এটা হবে কি ফ্লেক্স এন্ড সেম হ্যাঁ ফ্লেক্স জাস্টিফাই এরকমই হবে আর এ যেটা হ্যাঁ এ তো হচ্ছে আমরা কিছু কাজ করে ফেলে টেক্সট ডেকোরেশন নান ওকে তারপর হচ্ছে যেটা করতে পারেন এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে আমাদের লিঙ্কগুলো কী টাইপের করা আছে হ্যাঁ তো লিঙ্কগুলো হচ্ছে দেখেন জাস্ট একটা যে কোনো একটা লিঙ্ক খেয়াল করেন আমরা এই লিঙ্কগুলোই দেখি এখানে যে লিঙ্কগুলো আছে এগুলো এইভাবেই করা জাস্ট একটা বল্ড হইতে পারে আর দেন হয়তো যখন আমরা হোওয়ার করবো এই টাইপের একটা পিল টাইপের কি হবে একটা হোওয়ার হবে আর কি ঠিক আছে তো আমরা এগুলোকে একটু ফিক্স করি দেখেন এত রোগের জন্য কিন্তু এগুলো ফিক্স হয়ে গেছে এরপর আরও কিছু দরকার সেটা হচ্ছে মার্জিন প্যাডিং এবং ফন সাইজ এগুলো আমরা এখান থেকে মেপে নিতে হবে তো আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র এখান থেকে এটা মাপি যেহেতু ওখানে কিনে আমাদের ন্যাপগুলো দেওয়া নয় কিন্তু আমরা এই রে টাইপে একটা মাপতে পারি তো এখানে হাইট আছে কত দেখেন বারো পিক্সেল তার মানে হচ্ছে কত ফন সাইজ আমরা বারো পিক্সেল দিতে পারি ঠিক আছে তো ফন সাইজ বারো পিক্সেল আর এখানে ফন ফ্যামিলি সব পপিনসি দেওয়া আছে আর একটা মার্জিন হয়তো আমরা অথবা হচ্ছে আমরা নিচের এটাকে ফলো করতে পারি হ্যাঁ তো এখানে ধরেন হচ্ছে আমরা দুই পাশে যদি মার্জিন দেখি কতটুকু আছে ষোলো পিক্সেল তো আমরা নিজেদের মতো করে একটা কিছু তৈরি করি যাতে কাছাকাছি চলে আসে ঠিক আছে তো এখানে ফন ফ্যামিলি হচ্ছে কি হবে পপিনস হবে ওকে তো পপিনস এভাবে না আমরা দিব হচ্ছে কীভাবে ডলার পপিনস কীভাবে যেন দিয়েছিল এখানে পপিনস কোথায় এই যে পপিন হ্যাঁ তো এখান থেকে আমরা পপিনস দিই পপিনস দিলাম ফন্ড ফ্যামিলি হচ্ছে কি পপিনস তো দিলে যেটা হবে আমাদের ফন্ড ফ্যামিলি ফিক্স হয়ে গেল তারপর হচ্ছে কত ফন্ড সাইজ হ্যাঁ তো ফন্ড সাইজ দিলেন হচ্ছে ধরেন আপনি একটু বড় দিতে পারেন চোদ্দ পিক্সেল দিতে পারেন তারপর ফন্ট ওয়েট দিতে পারেন হচ্ছে কি তো যদি একটু বল দেন বল দিতে পারেন সমস্যা নেই আর হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম দিতে পারেন হচ্ছে কি আপার কেস ওকে তারপর হচ্ছে কি কালার দিতে পারেন একটা কালার হচ্ছে কি আমরা ব্ল্যাক কালার তৈরি করছি হ্যাঁ ওকে করছি তাহলে হচ্ছে কি ব্ল্যাক দিতে পারেন ব্ল্যাক দিলাম আর একটা মার্জিন দিতে পারি হ্যাঁ তো একটা প্যাডিংও দিতে পারি প্যাডিং হচ্ছে ধরেন আচ্ছা প্যাডিংটা একটু পরে দিই ঠিক আছে আমরা যেটা করি এখান থেকে একটা মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন হচ্ছে ধরেন উপর নিচে জিরো পিক্সেল দুই পাশে ধরেন আমরা ফাইভ পিক্সেল করে দিই তাহলে হচ্ছে কি অটোমেটিক্যালি দশ পিক্সেল একটা মার্জিন পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো আর আরেকটা হচ্ছে কি যেটা লাস্ট চাইল্ড হ্যাঁ লাস্ট চাইল্ড থেকে হচ্ছে আমাদের মার্জিনটা একটু বাদ দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এম পার্সেন্ট এন চাইল্ড হ্যাঁ এন চাইল্ড না এন চাইল্ড এন চাইল্ড হ্যাঁ এন চাইল্ড দরকার নয় লাস্ট চাইল্ড দেন লাস্ট চাইল্ড হচ্ছে কি এটা হবে কি মার্জিন রাইট জিরো ওকে তো এতটুকু করলে দেখেন আমরা যদি মানে এটা হচ্ছে আমরা যদি এর লাস্ট চাইল যেটা কি তার থেকে আমরা মার্জিনটা দূরে সরাই দিলাম ঠিক আছে তো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে কাজ করবে না আমরা মার্জিনটা দিতে হবে হচ্ছে এলআইতে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা এ তো কোনো গ্রুপ এলিমেন্ট হ্যাঁ আমাদের গ্রুপ এলিমেন্ট হচ্ছে কি এলআই ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করি এতটুকু এখানে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে হচ্ছে কি দুইটা এলআই পাশাপাশি হচ্ছে পাঁচ পিক্সেল দূরে থাকবে আর লাস্ট চাইল থেকে হচ্ছে কি মার্জিন রাইট জিরো হয়ে যাবে এখন আমরা রিলোড দিই দেখেন এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কাজ করে ফেলছে তো এখানে যে ফাঁকাটা দেখতেছেন এটা মূলত মার্জিন না এটা হচ্ছে কি প্যাডিং থেকে আসতেছে দেখেন এটা হচ্ছে কন্টেনারের যে প্যাডিং ওখান থেকে আসছে আর কি ঠিক আছে এখন আমরা এখানে তিন ধরনের একটা বাটন স্টাইল দেখতে পারি হ্যাঁ যে এই রকম হচ্ছে কি একটা বাটন স্টাইল আছে তো আমরা এই টাইপের তিনটা বাটন একটু তৈরি করে ফেলতে পারি ধরেন হচ্ছে আমরা বাটনের কালারগুলো যদি দেখি এখন তো বিভিন্ন রকমের কালার দেওয়া আছে হ্যাঁ তো আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ম্যাপ তৈরি করতে পারি হ্যাঁ যেখানে হচ্ছে কালারের দুটো ভেরিয়েশন থাকবে একটা হচ্ছে ধরেন কালারের উপরে কীরকম কালার হবে আর কালার ডিপ হলে কীরকম কালার হবে হ্যাঁ তো একটু আপনার কাছে প্রথম দিকে একটু অন্যরকম লাগতে পারে কিন্তু আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে গ্রিন ডিপ হ্যাঁ এটা হবে হচ্ছে আমাদের ভ্যালু ধরেন গ্রিন ডিপ হচ্ছে আমাদের
আর রেড লাইট যেটা এটাকে ধরেন আমরা এই পাশে রাখলাম ওকে তিনটা কালার যেহেতু আছে আমরা তিনটা কালারের কিছু বাটন আমরা একটু তৈরি করে ফেলি ওকে তো এই যে বাটনগুলো হ্যাঁ বাটনগুলো হচ্ছে এক একটা কম্পোনেন্ট হবে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আর মানে অন্য কোথাও বা ফ্রেমওয়ার্কও আপনি একটু দিতে পারেন অথবা আপনি কম্পোনেন্টও ছেড়ে দিতে লিখতে পারেন কারণ হচ্ছে কি আপনি একটা বাটন টাইপের কম্পোনেন্ট আপনি তৈরি করতে চান ঠিক আছে তো ফ্রেমওয়ার্কে হচ্ছে যেগুলো ধরেন একবারে সব ক্ষেত্রে সবার জন্য ইউজ হয় হ্যাঁ ধরেন যে কোনো থিম আপনি ইউজ করতে পারবেন কিন্তু এই বাটনটা কিন্তু আপনি সব থিম ইউজ করতে পারবেন না কারণ সব থিমে এই ব্র্যান্ড কালারটা আপনাকে দিবে না হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনি পাবেন না আর কি এক কথায় বলা যায় তো আমরা এটাকে একটু ওপেন রাখি তাহলে সহজ হবে তো আমরা এই বাটনের মধ্যে একটা প্রথমে যেটা করবো ইম্পোর্ট করে নিব ইম্পোর্ট হ্যাঁ ইম্পোর্ট করবো কাকে ইম্পোর্ট করবো হচ্ছে ধরেন হচ্ছে ডট ডট স্ল্যাশ অ্যাবস্ট্রাক্টস ভেরিয়েবলসটাকে আমরা কী করবো নিব দেন হচ্ছে আমরা এখানে একটা মিক্সিন তৈরি করতে পারি তো প্রথমে আমরা একটা বাটনই তৈরি করি হ্যাঁ যে আসলে বাটনটা কীরকম হবে তো আমরা ধরেন হচ্ছে বাটন দিলাম হচ্ছে বাটন একটা দিলাম ইয়েলো হ্যাঁ তো ইয়েলো দিলে যেটা হবে ইয়েলো এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের কি থাকবে বাটন ইয়েলো এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে ধরেন তার কালার হবে হচ্ছে কি তার কালার হবে ধরেন হচ্ছে কালার ডিপ হ্যাঁ কালার ইয়েলো ডিপ ইয়েলো ডিপ আর ব্যাকগ্রাউন্ড হবে কি ডলার ইয়েলো লাইট ওকে দিলাম তার মানে হচ্ছে কি এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়োলো তারপর হচ্ছে ডিপ আর হচ্ছে লাইট হ্যাঁ মানে ইয়োলোটা হচ্ছে আমাদের কমন আর ডিপ আর লাইট এই দুটো শুধুমাত্র হচ্ছে কি চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আমরা ভেরিয়েবলে যেটা নিছি এখানে ধরেন হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট না নিয়ে আমরা হয়তো এটাও নিতে পারি ঠিক আছে ধরেন জাস্ট যে কয়েকটা বাটন তৈরি হবে আর কি ইয়োলো নিতে পারি ইয়োলো এইভাবে লিখতে পারেন আবার সরাসরি লিখতে পারেন সমস্যা নেই ইয়োলো ইয়োলো ইয়েলো লিখতে পারেন তারপর হচ্ছে কি গ্রিন লিখতে পারেন আর একটা হচ্ছে কি আমরা রেড লিখতে পারি ঠিক আছে তো এই তিনটা আমরা তৈরি করি এখানে ফ্রেমওয়ার্ক কেন আমরা যাবো কোথায় বাটনসে ঠিক আছে তো বাটনসে যাওয়ার পর আমরা এখানে একটা মিক্সিন তৈরি করে ফেলি অ্যাট দ্য রেট মিক্সিন বাটন ঠিক আছে তো বাটন তৈরি করার পর আমি এখানে যেটা করব এখান থেকে ধরেন আপনি চাইলে এখানে মিক্সিন তৈরি করতেও পারেন নাও পারেন আপনি সরাসরি হচ্ছে একটা আচ্ছা মিক্সিনটাই তৈরি করেন সমস্যা নেই তো এখানে কি কি লাগতেছে একটা হচ্ছে নেম হ্যাঁ যে বাটনের নেম বা এইভাবে দিতে পারেন যে বাটন নেম হ্যাঁ বাটন নেম দেওয়ার পর হচ্ছে কি আপনি দিতে পারেন হচ্ছে বাটনের কালার হ্যাঁ বাটন কালার আর একটা হচ্ছে কি বাটন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো দেওয়ার পর সে কি করবে সে হচ্ছে একটা ক্লাস আপনাকে তৈরি করে দিবে ঠিক আছে তো ক্লাসটা তৈরি করবে এইভাবে ক্লাস না সে হচ্ছে ধরেন আপনাকে বাটন নেমও দিতে পারে আচ্ছা বাটন নেম তো আমরা তৈরিই করতেছি তাহলে যেটা করা যায় আচ্ছা বাটন নেম দরকার না আমরা তো সব কিছু পাঠাই দিচ্ছি হচ্ছে ডাইনামিক্যালি একদম ভেরিয়েবল থেকে তাহলে হচ্ছে কি নেমের জায়গায় কি বসবে নেমের জায়গা না শুধু এখানে বসবে হ্যাশ এখানে হবে কি ডলার বাটন নেম ওকে আর ইয়োলো ডিপ যেটা এটা হয়ে যাবে কি কালার ঠিক আছে কালার আর এখানে ধরেন থাকবে হচ্ছে কত ওকে এরকম থাকতে পারে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এখন আমরা একটা ইচ চালাবো হ্যাঁ ইচ চালাবো কার উপর আমরা একটা ফরলুপ চালাতে পারি অ্যাট দ্য রেট ফর হবে অ্যাট দ্য রেট ফর তো ফর লুপ ফোর চলবে কার উপরে ভার ধরেন দিলাম হচ্ছে আমরা বাটন হুম বা হচ্ছে বাটন নেম দিতে পারি বাটন নেম ফ্রম হচ্ছে কত তো ফরটা তো হচ্ছে এক থেকে এত পর্যন্ত চলে আমরা এখানে ইচ চালাই হ্যাঁ এ সি এচ ইচ তো ইচ হবে কি বাটন নেম হ্যাঁ আর লিস্টের নাম কি লিস্টের নাম হচ্ছে আমরা এখান থেকে ভেরিয়েবলটা কোথায় দিলাম ব্রেক পয়েন্টস না এটা হবে কি কালার নেমস কালার নেমস ওকে তো কালার নেমসটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি বাটনসের জায়গায় বা লিস্টের জায়গায় আর কি বাটন নেমস বা কালার নেমস তো ইচে সে কি হবে প্রতিবার হচ্ছে কি এই মিক্সিনটাকে সে কল করবে তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এটা ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমাকে এই তিনটা জিনিস পাঠাইতে হবে প্রথম হচ্ছে কি বাটন নেম 
ঠিক আছে তো বাটন নেম পাঠানোর পর এই বাটন নেমের সাথে কিন্তু আমাকে কালারও পাঠাইতে হবে আর একটা কি পাঠাইতে হবে আমাকে হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও কিন্তু পাঠাইতে হবে ঠিক আছে তো বাটন নেমের সাথে কিন্তু আমাদের এটা একটা একটা জিনিস যদি চেষ্ট আমরা একটু টেকনিক্যালি করি সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে ইউলো যে লাইটটা আছে হ্যাঁ এটাও কিন্তু আমরা এখানে দিতে পারি তাহলে হচ্ছে যেটা হবে মানে মানে দেখেন আমরা গ্রিন রেড এটার সাথে কিন্তু ডিপ আর লাইটটাই শুধুমাত্র কি মানে জয়েন করা তাহলে হচ্ছে আমরা এই কালারটাকে সরাসরি কি করতে পারি কল করতে পারি তো এখানে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমাদের আপনি যদি সিএসএসে যান এখান থেকে ভেরিয়েবলে যদি যান এখানে একটা স্কুপ দেখবেন যে ভেরিয়েবল দিয়ে ভেরিয়েবলের নামকে কল করা যায় হ্যাঁ ধরেন জিনিসটা হচ্ছে এরকম জিনিসটা যদি হয় কোথায় যেন দেখলাম ওয়ার ভিউ কন ফিগার বিল্টিং ভেরিয়েবল না প্রাইমারি কালার ডার্ক এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আচ্ছা এটা এইভাবে না সাসের একটু সিস্টেমটা ভিন্ন লেসে সরাসরি কল করা যায় ঠিক আছে তাহলে সাসেরটা একটু প্র্যাকটিস করি সাসে যেটা করতে হয় এই নামটাকে আপনি কোথাও একটু সেভ করে রাখতে পারেন দেন ওইটাকে আপনি কল করতে পারেন ঠিক আছে জিনিসটা কীরকম হবে একটু বলি কোথায় গেল বাটন সি এস এস তো আমি এখানে যেটা করব আচ্ছা আমি জাস্ট একটু ট্রাই করি দেন আচ্ছা আমি আবার ভিডিওটা পজ করতেছি তা আমরা যে কাজটা করতে চাইছি এটা আসলে যেভাবে চিন্তা করছি এভাবে হবে না আর কি একটু আর একটু চেঞ্জ করতে হবে আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে সাসের একটা ফাংশান আছে যার নাম হচ্ছে ম্যাপ হ্যাঁ তো এখানে যে জিনিসটা করে আপনি ডাইনামিক্যালি কোনো একটা ভ্যালুকে আপনি কল করতে পারবেন এভাবে ধরেন হচ্ছে ফ্রন্ট ওয়েট আছে হ্যাঁ তো আপনি একটা লিস্ট তৈরি করলেন আর কি তো লিস্ট তৈরি করার পর আপনি যদি এভাবে কল করেন ম্যাপ ডট গেট হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে সে ধরেন এই এই ভেরিয়েবল থেকে সে যেহেতু মিডিয়ামটাকে কল করে নিয়ে আসবে ওকে তো এটা একটা প্রসেস করা যায় ঠিক আছে তো আমরা একটু ভেরিয়েবলটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি কালার নেমস আর একটা ধরেন হচ্ছে এভাবে দিলাম যেটা আমার ডলার কালার লাইট ভ্যালুস হ্যাঁ ডিফ ডিপ ভ্যালুস দেওয়ার পর একটা ব্র্যাকেট দিলেন তো দেওয়ার পর যেটা হবে আপনি এখান থেকে লিখতে পারেন ধরেন এখানে যেভাবে লিখছেন না যেমন ইয়োলো ডিপ ইয়োলো গ্রিন আপনি এভাবে দিতে পারেন এখানে যেমন ইয়োলো ডিপ কমা দিয়ে হচ্ছে কি আপনি ইয়োলো লাইট দিতে পারেন এরপর দিতে পারেন হচ্ছে কি এরপর যেগুলো আছে রেড ডিপ রেড টাইপ রেড লাইট দিতে পারেন অর্ধেক কপি করছি হলো রেড ডিপ তারপর হচ্ছে কি রেড লাইট আছে এরপর আমাদের ছিল হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফর্মেট করলে নিচে নিচে আসার কথা আচ্ছা উপরে উপরে আছে সমস্যা নেই এরপর আছে কি এখানে দেখেন কোথায় পেস্ট হইস কালার নেমগুলো নিচে নিচে আসছে আপনি চাইলে এগুলো একটু নিচে নিচে রাখতে পারেন সমস্যা নয় তো এরপর আছে কি আমাদের গ্রিন লাইট আছে আর একটা হচ্ছে কি গ্রিন ডিপ হ্যাঁ তো আমরা এই দুটাকে নিয়ে নিচ্ছি গ্রিন ডিপ এগুলোকে এভাবে রাখে দেন রেড ডিপ রেড লাইট ওকে তো গ্রিন ডিপ গ্রিন ডিপ দিলাম তো এখানে অবশ্যই ভেরিয়েবল দেওয়া যাবে না শুধু হচ্ছে কিটা দিব আর কি আমরা দেন হচ্ছে কি এখানে আর একটা আছে গ্রিন লাইট আমরা গ্রিন লাইটটাও এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি এটা আসলে কাজ কমায় কিন্তু আসলে আপনার একবার যদি দু একটা প্রজেক্ট করে ফেলেন দেন দেখবেন যে আপনার একটা বেজ রেডি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা এখন এই যে নেমগুলো আছে এই নেমগুলোর সাথে হচ্ছে কি এটা কনকেটেনেট করে নিয়ে আসবো তো আমরা যেটা করতে যাচ্ছি মনে তো সেটা একটু শেয়ার করি ধরুন আমরা যে এখানে বাটনটা ইউজ করি মিনস হচ্ছে আমরা চাচ্ছি এই এ এর মধ্যে আমরা কিছু বাটনের স্টাইল তৈরি করব ওই স্টাইল থেকে যেটা আমরা ইউজ করতে চাইবো ওইটা যেন এখানে চলে আসে ঠিক আছে তো আমি ধরেন এখান থেকে কেটে দিচ্ছি প্রথমে ধরেন আমি এখান বাটনস নামে এটাকে আমরা 
ধরুন এখানে তো আমাদের অনেকগুলো বাটন তৈরি হবে ওই বাটনগুলোকে আমরা এখানে ইউজ করব যে কোনো একটা বাটনকে আর কিছু না তো আমি ধরুন আপাতত এতটুকু রাখলাম জাস্ট একটা ইউজ করলাম এটা আমরা অলরেডি করে ফেলছি ইউজ এবং ইম্পোর্টের পার্থক্য আমরা জানি তো ইউজ দিয়ে হচ্ছে আমরা বাটন থেকে যে কোনো একটা বাটনকে আমরা কল করতে পারবো আর কি তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে ম্যাপ দেখে নিচ্ছি ম্যাপ ডট গেট ওকে ম্যাপ ডট গেট ওকে তো ম্যাপ ডট গেট হচ্ছে আমি কোন ভেরিয়েবল থেকে কাকে ফাইন্ড করতে চাই তা আমি ফাইন্ড করতে চাই হচ্ছে কি যে কালার ভ্যালু থেকে কালার ভ্যালু থেকে হচ্ছে কি আপনি এখানে এই বাটন নেমের সাথে এখন আপনি লাইটটা বলে দিবেন ঠিক আছে আপনি এভাবে চাইলে বলে দিতে পারেন যেমন হচ্ছে যেহেতু এটা এইভাবে ছিল আপনি একটা প্লাস দেবেন ওকে তো প্লাস দিলে যেটা হয় সেটার সাথে এটা কনক্যাটেনেট হয়ে যায় দেন হচ্ছে কি আমরা দিব হচ্ছে ডিপ ওকে আর আরেকটা ছিল হচ্ছে কি এতটুকু দিয়ে আপনি লাইটটা বলে কল করতে পারেন এখানে আলটিমেট যেটা হবে সে হচ্ছে ওই মানে সাসে লেস একটা সহজ সুবিধা ছিল যে আমরা সরাসরি ভেরিয়েবলের নামকে স্ট্রিং দিয়ে কল করতে পারতাম যেটা আসলে আমাদের এখানে দিচ্ছে না ঠিক আছে লাইট ম্যাপ ডট এখানে কি বলছে আবার উইথ ম্যাপ আচ্ছা একটু দেখে নিই প্রসেসটা কোথায় ইউজিং ম্যাপ আচ্ছা এটা মেবি ওদের কোনো একটা ক্লাস হতে পারে একটু দেখে নিচ্ছি ইচ এই যে ইউজ সাস ম্যাপ হ্যাঁ এটা একটা ইউজ করে নিতে হবে আমরা এটাকে ইউজ করে নিচ্ছি ওকে ডান মেবি একসাথে ইউজ করতে হবে এর দিচ্ছে কোথায় ইম্পোর্ট নেম স্পেস ম্যাপ সরি এটা তো এখানে না আমি এটা কল করবো হচ্ছে বাটনে আচ্ছা এখানে আমরা ইউজ করে নিচ্ছি যাতে হচ্ছে আমরা ম্যাপটাকে ইউজ করতে পারি আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এখন কিন্তু আর এরোর দেয় নেই ঠিক আছে তো এখন যেটা হবে সে এখানে হচ্ছে আমাদের কয়েক ধরনের বাটন সে তৈরি করে দিবে ঠিক আছে আমরা এখন এই বাটনস থেকে হচ্ছে কি জাস্ট হচ্ছে বাটন যে গ্রিনটা আছে ওই গ্রিনটাকে আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখানে ধরেন যদি এক্সটেন্ড করি জাস্ট একটু দেখার জন্য যে এক্সটেন্ড করলে কি হয় এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড হচ্ছে কি বাটনস ডট হচ্ছে ধরেন দিলাম বাটন হচ্ছে কি ডিপ বাটন গ্রিন ওকে এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড আচ্ছা এটা একটু দেখে নিচ্ছি কারণ আমি জাস্ট হচ্ছে এটাকে একটু ইম্পোর্ট করি যে বাটনটাকে যদি আমি ইম্পোর্ট করি তাহলে রেজাল্টটা কি আসে আমরা যেহেতু এটা টেস্ট পারপাসে করতেছি জিনিসটা অনেকটা এরকম আমরা এটাকে চেক করব কোথায় চেক করবো হচ্ছে ধরেন আমরা স্টাইল ডট এস সি এস এস এ এখানে কম্পোনেন্ট ডট বাটনটা আমরা এখানে ইম্পোর্ট করছি তো আমরা হেডারের উপরে গেলে আশা করি এগুলো দেখতে পারবো তো আমরা সি এস এসটা একটু চেক করি ধরেন সি এস এসটা কোথায় আছে সি এস এসটা আছে নিচে ওকে দেখেন বাটন রেড বাটন গ্রিন এগুলো কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা এখন এগুলোকে ইউজ করতে চাচ্ছিলাম তো ইউজ করতে গেলে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে এখানে ডট এক্সটেন্ড হ্যাঁ আমরা ধরেন এখানে শুধু ডট এক্সটেন্ড ইউজ করি অ্যাট দ্য রেট এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড হচ্ছে কি ডট বাটন গ্রিন ওকে তো দেখি আসলে কাজ হচ্ছে কি না তো এখান থেকে এটা বারবার চলে যাচ্ছে না কেটে দিচ্ছিলাম 
আমরা শেষে যদি দেখি যে আসলে এ তে এটা পাইছে কিনা ইউ এল এল আই এ এতে এটা আসেনি তবে বাটন যেটা আছে বাটনটা একটু চেক করে দেখতে পারি দেখেন অটোমেটিক কিলো সে এল আই এর সাথে কি করছে এটাকে এক্সটেন্ড করে ফেলছে ঠিক আছে তো এটা না হয় হলো বুঝলাম তো এটাকে আরেকটা যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে একটু দেখে নিচ্ছি তো এখানে আসলে লেসের মতো ওই সুবিধাটা দেয় নাই যে ধরেন আমি সরাসরি অন্য একটা ক্লাসকে এখানে জাস্ট তার ডিক্লারেশনগুলোকে এক্সটেন্ড করতে পারবো তো আপনি যদি লেসে ইউজ করতে হয় মানে সাসে ইউজ করতে হয় আপনাকে এক্সটেন্ড করতে হবে আর নয়তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি এটাকে একটা বাটন তৈরি করতে চাই হ্যাঁ তাহলে আপনি বাটন বলতে একটা বাটন গ্রিন যদি আপনি অ্যাট্রিবিউট দিতে চাই তাহলে আমাকে ইউজ করতে হবে ধরেন এখানে আমি একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি কারণ ক্লাস হচ্ছে কি বাটন গ্রিন এটা একটা প্রসেস হতে পারে আর কি তো এখানে কিছু সুবিধা এখানে নেই কিছু সুবিধা আবার এখানে আসছে যেমন দেখেন এটা অটোমেটিক কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো আর যদি আপনি এখানে এক্সটেন্ড করেন হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি এখানে ইউজ না করে যদি এক্সটেন্ড করি সেটা আপনি চাইলে করতে পারেন যদি আপনি এখানে এক্সটেন্ড করেন তাহলে তো সবগুলো বাটন অটোমেটিক্যালি এই স্টাইলটা পেয়ে যাবে ওকে তো এখন ধরেন বাকি যে কিছু সিএসএস আছে সেটা আমরা এখান থেকে নিতে পারি ঠিক আছে তো নেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে তো বাটনের গ্রিনের ক্ষেত্রে যেটা সে হচ্ছে কালার হোয়াইট ইউজ করছে তো আমরা এখানে কালার হোয়াইটটাই ইউজ করি ঠিক আছে তো আমরা এখানে যে মিক্সিংটা না যে বাটনটা তৈরি করছিলাম বাটনের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা এই গ্রিন লাইটে কি দিছিলাম গ্রিন লাইটে কিন্তু আমরা এই কালারটা দিছি ঠিক আছে আমরা গ্রিন লাইটে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে এখানে ইউজ করি হচ্ছে আমি গ্রিন লাইটের ক্ষেত্রে আমরা হোয়াইট কালারটাই দিই ডলার হোয়াইট হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি কাজ করবে কারণ হচ্ছে কি হোয়াইট ক্লাসটা উপরেই আছে তো আমরা ধরো হচ্ছে গ্রিন লাইটের ক্ষেত্রে হোয়াইটটা ইউজ করলাম আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে যে কালারটা তাদের সাথে মানানসই সেটা আমরা দিলাম আর এখানে দেখেন বাটনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমরা হয়তো এখান থেকে মানে বাটন নেমের সাথে ডিপ পাঠাইছি একবার আর একটা হচ্ছে কি এই কালারটা একবার পাঠাইছি আর এখানে যেটা করবেন শুধু আপনি ভেরিয়েবলের নাম দিলে হবে আপনাকে এভাবে না লিখলেও চলে আর কি এটা একটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন ওকে তো মোটামুটি চলবে আমরা একটু দেখি যে আসলে ঠিকঠাক কাজ করছে কি না আমরা যদি এখানে দেখি এখানে এ যদি দেখি কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না কালারটা হচ্ছে আচ্ছা কালারটা হচ্ছে সে নিচে ইনক্লুড করছে উপরে না ওকে তো আমরা যেটা করি এখান থেকে ধরেন কালারটা কত কি ছিল এখানে আমাদের কালারটা মনে হয় ছিল হচ্ছে ব্ল্যাক কালার ছিল হ্যাঁ আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট আসছে কেন আমরা মেবি এখানে বাটন যখন তৈরি করছি কালার দিছি কালার ওকে কালার ডিপ আর হচ্ছে কালার লাইট ও দুইটাই কালার ডিপ ভ্যালু দিয়ে দিছে না কালার ডিপ ভ্যালু আচ্ছা এখানে কালার ডিপ ভ্যালু দিয়েছিলাম তো এখানে কালার ডিপ ভ্যালু নিয়ে দিয়ে কালার ভ্যালু দিয়েছিল শেষ কালার ভ্যালু গ্রিন ডিপ গ্রিন লাইট সব ঠিক আছে কিন্তু বাটন নেম ডিপ বাটন ডিপ লাইট হ্যাঁ তার মিক্সিনে যেটা করছি কালারটা নিলাম হচ্ছে কি ডিপ কালার নিছি আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ওকে গুড তাহলে এখানে না আসার কারণটা কি এতে হচ্ছে কালার ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেছে হোয়াইট আর কালার হয়ে গেছে ডিপ উল্টা হচ্ছে কেন বুঝলাম না কালার হওয়ার কথা ছিল কি ডিপ কালার আচ্ছা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর কালার করে দিচ্ছি এখন দেখি কি অবস্থা এখন আবার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে ধরেন আর কালারটা আমাদের দরকার নাই কালারটা ধরেন আমরা তুলে দিলাম ঠিক আছে আর বাটনের ক্ষেত্রে যেটা হলো ধরেন হচ্ছে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আচ্ছা বাটন না হয় তৈরি হলো সমস্যা নাই আমরা এখানে যেটা করি বাটন বাটনের জায়গায় থাকুক আমরা হোবারে এসে হচ্ছে কি এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে হোবারে তো কালারটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে এটা ওকে থাকবে আশা করি দেখি 
ঠিক আছে এটা কিন্তু এখন ঠিকঠাক কাজ করতেছে দেন হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এগুলোকে একটু সেন্টারে নিয়ে আসা যেতে পারে আর এছাড়া হচ্ছে এখানে প্যাডিং দিয়ে দেন প্যাডিং হচ্ছে কত উপর নিচে জিরো পিক্সেল দুই পাশে ধরেন হচ্ছে বিশ পিক্সেল উপর নিচে দশ পিক্সেল দেন হ্যাঁ দুই পাশে ধরেন বিশ পিক্সেল দিলেন আর বর্ডার রেডিয়াস ধরেন হচ্ছে কত পঁয়ত্রিশ পিক্সেল দিলাম ঠিক আছে এটা একটা পিল ন্যাপ পিল টাইপের কিছু একটা হয়ে যাবে আর কি দেন অটোমেটিক প্রি ফিক্স দিয়ে দেয় তো যার কারণে এটা অটোমেটিক চলে আসছে এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই ঠিক আছে এটা কিন্তু এখন অলমোস্ট ঠিক আছে আর কি ওকে তো এখানে যেটা সেটা হচ্ছে আয়ে এ বা আয়ের ক্ষেত্রে কি করতে হয় তাদেরকে ইনলাইন ব্লকটা ইউজ করে দিতে হয় হ্যাঁ তো আমরা রিসেটে একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে এ আই স্প্যান হ্যাঁ এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইনলাইন ব্লক অ্যাড করে দিচ্ছি এ স্প্যান আই ডিআইবি করে দিচ্ছি তাহলে আর এগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে উপর নিচে যে প্যারিংটা পাচ্ছে না এই সমস্যাটা হবে না ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে এটাকে সেন্টারে আনার পালা হ্যাঁ তো সেন্টারে আনতে গেলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমরা এই রাইট যে পার্টটা আছে হ্যাঁ রাইট পার্টটাকে শুধু একটু চেঞ্জ করতে পারি আর কি যে জাস্টিফাই কন্টেন্টটা এখানে ইউজ করতে পারি ফ্লেক্স জাস্টিফাই এন্ড আরেকটা হচ্ছে কি অ্যালাইন জাস্টিফাই লাগবে একটা অ্যালাইন হচ্ছে চেঞ্জ হইতে পারে আমরা শুধু এখানে কি করব ট্রানজিশন ওকে অল লিনিয়ার পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড ঠিক আছে এই পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড আমি শুধু আমি শুধু টিয়ারটা এখান থেকে ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এটা ইউজ করবো কোথায় এই যে এর মধ্যে যেহেতু এটা আমাদের কি হচ্ছে ওভার হচ্ছে তো আমরা কি করবো এখান থেকে ইনক্লুড করে দিব ইনক্লুড টিয়ার ওকে প্যারামিটার না দিলেও চলবে কারণ আমরা ডিফল্ট প্যারামিটার সেট করে দিছি তো এখানে আমরা রিলোড দিই হার্ড রিলোড দিই দেখবো কি এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তো শেষ হচ্ছে কি উপরে একটা আমাদের বর্ডার ছিল তো বর্ডারটা ছিল হচ্ছে ফুল ন্যাপ বার চুড়ে আমরা যেটা করব উপরে যে ন্যাপ বারটা আছে উপরে ন্যাপ বারে আমরা ন্যাপ বার বলতে হচ্ছে কি ফুল যে ন্যাপ বারটা আর কি হ্যাঁ তো ন্যাপও দিতে পারেন হেডারও দিতে পারেন সমস্যা নেই আমরা হচ্ছে হেডারে দিচ্ছি হ্যাঁ কারণ হেডারটা হচ্ছে ফুল উইড জুড়ে আছে তো আমরা বর্ডার টপ ইউজ করি বর্ডার টপ টু পিক্সেল সলিড হচ্ছে কি ডলার গ্রিন ডিপ হ্যাঁ তাহলে এটা পেয়ে যাবে আর আরেকটা হচ্ছে এস টি এম এলের মধ্যে যে ন্যাপটা আছে আমাদের ন্যাপটা হবে কিন্তু কন্টেনারের মধ্যে এই কারণ হচ্ছে আমরা হেডারের মধ্যে হচ্ছে মূলত এই ব্যাগ বর্ডার টপটা ইউজ করেছি এখন দেখেন উপরে কিন্তু একটা বর্ডার টপ চলে আসছে ওকে তো অলমোস্ট আমাদের এই পার্ট আর এটা একটা পার্ট হলো আর কি হ্যাঁ তো পরের পার্টগুলো আমরা নেক্সট পার্টে একটা একটা করে শেষ করবো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম